。你呀、啊，就放心给他自己去约会吧。没人发现我帮你代班。干什么卡关？打扰了，打扰了。没事吧？帮我。嗯。帮我。裴、啊、红，放开我！裴红，我会去找你的。对不起，少爷，我们来迟了。找到你们少奶奶李红月，她手上有我的戒指。是，我一定把少奶奶带回来。主任叫你去换药。啊，我我马上过去了。主任叫你去换药。好，我知道了，我马上过去。搞什么神神秘秘？什么地摊货？该不会是他那个吸血的相亲对象给他买的？少奶奶，我终于找到你了。少夫人，什么少夫人？你手上这枚戒指是我们裴家祖母的信物，昨晚上我们少爷给你的。昨晚裴家，你们少爷是？裴恒，我们少爷叫裴恒。裴恒，就是那个年纪轻轻就登上排行榜的裴恒，全世界女人都想嫁的梦中情人裴恒。是的，裴少说了，让我们先把您接回裴家，过段日子会请您过门。这枚戒指是林心若的，难不成林心若才是裴哥要找的人？不，现在这枚戒指可是在我手上。保险起见，我还要向您确认一件事情：你昨晚上戴的项链是什么样子？红色花瓣形的。没错，少夫人请。恭迎少奶奶回家。是他。你好，我来换药。裴恒什么意思啊？你跟我没事人一样。裴恒，你怎么样？找到李小姐了，信息确认无误，就是少爷你要找的人。好，把未来的妻子带回家。妻子，裴恒他要结婚了啊！对不起，对不起，我不是故意的。好了，我们之前是不是在哪见过？我们之前是不是在哪见过？怎么可能？我就是医院的一个小护士，怎么会认识你们这样的大人？那你说什么？我。我是怕你投诉我。没事，你走吧。谢谢。小妹妹，一个人在这里很危险的啊
，穿成这样，真没见识。这可是名媛装。今天起呢，我就要搬到豪宅去住了。离别礼，希望大家以后见到我叫我裴少夫人。裴少夫人，永远你要嫁给裴氏国家的总裁了？这种太子爷能娶邻村女孩吗？裴豪。你说的有钱男朋友是他？我今天来呢，就是跟大家说一下，我李荣玉从今天开始就是上流社会的人，豪门规矩多，麻烦大家以后认识我就当不认识，免得被那些豪门太太们笑话。你怎么变成这样？认识我们很多人吗？对呀、啊，认识你很多。好，既然你这样说，那我就当我从来没有认识过你，你犯不着花钱来买通我们。有骨气啊，李静若！从今天开始，你这只落魄野鸡就只能高高的仰望我这只飞天的凤凰喽。裴、嗯、豪，等一下。有事吗？裴豪，这个是我朋友。奇怪，你们今天第一面见，他怎么知道你名字？你有什么事儿吗？我的项链，你有没有见到过我的项链？项链？什么项链？就是那天晚上。别好，我们先回去吧。若若，我知道错了。你怎么在这儿？哎呀，若若，你就算给我次机会嘛。别好，你先回吧，给小情侣留点空间。等一下，林心若，你到底想干什么？你不会真想抢我的男人吧？若若，你是觉得我没钱是吗？我现在研究生已经毕业了。我很快能找到工作的，我我把钱都交给你保管，你不能看见一个有钱的人就往上贴呀、啊！你胡说什么？是，他是比我有钱，可是人家已经有女朋友了，咱们不能干这种缺德事儿吧？你说的就是。看在荣誉的份上，我这次就不跟你计较了，我会娶荣誉的，让你别再纠缠。还好没坏，嗯、快放怀了，还有空。林心若，公司请你来是让你来摸鱼，有事吗？这就是你对上司说话。上司，裴恒已经把这家医院卖给了我，以后这里的大小事都由我来。所以，如果你想在我的眼皮子底下勾引男人，小心我让你吃不了兜着走。这么大一家医院，说买就买，看来裴恒真的很爱他。好、哦，我知道了，我出去工作。站住！去替裴恒包扎一下伤口。我，裴恒已经很讨厌你了。如果你再做出什么出格的事情，我不会问。我知道了，我不会有什么非分之想。谁准你过来的？我去找你。换其他人来。没其他人啊，就我有空。那我等会再换药。林先生，你没有那么人见人爱，而且我也不会犯贱到这个李荣月家。那样最好，我呢是一定会跟荣月结婚的。如果你从中作梗，伤害她的话，我是不会放过。林先生的眼光可真好。谢谢。夸你的意思。我真是疯了，竟然觉得他熟悉。是不是跟你说了别来找我？让人发现了怎么办？我也没办法呀，这离家人见钱眼开，我这手头实在是紧。你别光看着呀，捡啊！好，拿了钱就快点把林心若娶回家。你放心，我有保。哎，对了，你为什么让我娶林心若呀？拿钱办事，不该问的别问。我还是觉得他好熟悉。来，徐生，把那天电话号码发给我。
嘛？干嘛？你怎么会有我的电话号码？什么？这是你号码？我怎么知道？好，怎么了？是不是李心若又做什么惹你生气了？你确定那天晚上是你？是我呀，怎么了？你应该知道欺骗我下场吧？怎么突然这么问、啊？有什么事我们回家说嘛，这还有外人。那天晚上，我用手机给徐生打了个电话，麻烦你解释一下，手机号码为什么会是李心若？这里面一点有什么误会？所以我让你解释。太阳，李心若，上周三晚上你在哪？在做什么？上周三，我们当然是在……闭闭嘴！我们闭嘴。他跟我在一起。裴总，我们呢是男女朋友关系，当然跟我在一起。至于我们之间做了什么，这不方便详细说了吧？你说什么呀？然后我是这样。若若，别闹了。你手机号码是怎么回事？哎，若若，这手机不是你的呀？啊，对，林浩，这其实是我的手机。你知道的，你们家佣人用的都是苹果，我这不是怕丢了面子吗？也怪我粗心大意，我把手机给他的时候，我把卡打错。这你们在胡说什么呀？这手机不是的。好了，若若，别闹了，我这就带你去买你喜欢的苹果机，好吗？你,你放开我！啊这手机分的就是我的。要让医院知道你私自换岗的事情，就更没就泡汤了。他有人罩着，是这样吗？是。哎，裴总，你我之间差距这么明显，是个女孩都会选择你的。我们家若若呀，想不计一切跟你攀上关系，我当然也是可以理解的。你好。我知道你们全家门槛高，你要是不想娶我的话，我也不会勉强你的。裴豪，裴豪，我会对你负责的。都怪有心人让你误会了我，我别给他精神。这家医院都是你的，你做决定吧。什么？既然你这份工作是让你救死扶伤的，不是为了让你勾引有钱人的。如果你不能胜任的话，不如从明天起，你就去打扫医院的卫生间。李荣月，你太过分了！啊、推了吗？没有推的，可能是我太讨人厌了。所以，惩罚重，才能让人记住教训。从明天开始，这栋楼所有的保洁都由你负责。如果有一点不干净，我保证不会让你在这个城市有着地方。小心了啊！辞职给我当全职太太。你刚才为什么要撒谎？露露，我刚才是在帮你的呀，我是真心爱你的。手还拿，我跟你说了无数次，我不喜欢你，能不能不要再缠着我了？支付宝到账一百万元。上这么大一盆水吗？擦干净再走，用这个擦，擦的比较干净。张姐，我没得罪你吧？是没有，可是谁让你得罪了裴少奶？听说你还企图勾引裴总，真是臭不要脸！裴少奶奶说了，从现在起，谁都可以欺负。所以你是李荣月派来的狗腿子是吗？你说谁是狗腿子？你没资格打他。你说谁是狗腿？你没资格打他。哎呦，我当是谁呢？原来是黎心若的男朋友啊！怎么着，你还想替他出头不成？从今天开始，我就是这个科室的副主任了。你说我有没有资格？哦、原来是副主任，我我我有眼不识泰山。滚！啊、哦，是是是。
不是，我会保护你的。我,我还买婚房了，咱们同居吧。别来恶心我，洛洛，我对你是真心的，我会用时间来表明我对你的真心的。真心。就是把别人柱子搞大，然后再用甜言蜜语去哄人家打动的真心，是吗？洛洛，我那个事情我解释过了，你是个误会。我劝你啊，最好别再来找我，否则下次我真的会报警。炸！哎，洛洛。嗯、喂。怎样？你先落单一下给你了吗？没有，我什么手段都用了，这不买账啊。没用的废物，还得我出马？你有办法。今晚我会为你举办一个迎新会，迎新会也会去。他酒量不好，到时候你知道该怎么做。好，好，好。迎新热，这次我要让你彻底完蛋。来，好，开始。为了感谢大家一直以来对我家肉肉的照顾啊，今晚的消费。由我沈主任买单，感谢谢谢谢谢，大家玩的开心啊，今天玩好啊。要不你喝点，得罪他可就完了。嗯、干嘛？若若，一杯酒而已，咱犯不着跟小红过不去啊。兄弟，这么早就走啊？再喝两杯啊？忙呢。对了，让你查的事情怎么样了？那个杀手至今还没有找到，可能背后有人。只要我不死，他们一定会再出现的。这倒也是。不过多亏了你未婚妻啊，你才能保住这条命啊。好了，我先走了。有女朋友的人就是不一样啊。到底是什么样的人能把你搞定啊？改天街上认识。好。今天就到这吧，大家差不多可以散了。哎，来，今天呢时间也不早了啊，大家今天晚上早点休息啊，明天还上班呢。哦哦，好吧，玩的开心。拜拜拜拜，各位。记得拍照，不然小心林心若不认账。居然你想的周到啊！哈哈哈哈哈！小样。我看你还怎么跟我抢配合？小玉，裴豪，你怎么在这儿？我来参加饭局。裴豪，救我！啊，裴少。喂，小五。喂，小五。喂，裴豪，我们先回去吧。徐生，你先送他回去。裴裴总，你怎么在这儿？你在这里干嘛？我，我们两个之间是男女朋友，你说我在干什么？那你怎么帮助他？啊，这是男女朋友之间的小情趣啊，裴总。没听到他在喊救命吗？哼、啊，裴总，我们男女朋友之间的事情，你不好插手吧？裴总，再说一次，滚！好，好，好，我滚，我我。滚。没事，裴总。为什么你就是不记得我呢？好、啊，裴浩，为什么你就是不记得我呢？什么？哎、啊？只能？你你怎么在这儿？昨天你把我送到医院的吗？嗯，你不是讨厌我吗？干嘛还待在这儿
，你只抓着我的手，怎么都不肯放手。对不起啊。所以，我不记得你什么？啊？你昨晚说我不记得你，我们之前见过。嗯，没有。你在撒谎。要不然为什么不敢看我的眼睛？嗯，说话。先生，你太太胎相不稳，你要控制。啊，不是，护士，你误会了，我们不是。恭喜你怀孕了，快两周了。怀孕了就别熬夜，别喝酒，多注意休息。孩子是谁的？如果我说，是你的呢？我我开玩笑的，既然孩子都有了，就好好做人，不要那些不切实际的东西。哎，你会娶李荣月吗？会啊。好，我知道了。怀孕了就少去酒吧。对不起，妈妈不能留恋了。嫁给我吧。什么呀？你们是王的是吧？真心想娶你的，哎，诚邀各位见证啊！我沈淮南以后一定好好对李静若，财务上交，家务全包，绝对不会伤他一丝一毫。你可真有脸说，因为你才是伤害我最深的那个人。哎呀，若若，昨天晚上是个误会，你喝多了，一直往前头蹭。那你说我也是一个血气方刚的正常男人，一时保持不住也正常。胡说。成功吧？你说什么？若若，没想到你私底下挺开放的啊！嫁给我，不然我保证医院每个人都看到你的活成功。你，哎，谢谢各位的见证啊！若若已经答应嫁给我了。我不行，我不行，你赶紧把这边给我删了。哎，那怎么行啊？我要删了，你不嫁给我？别怎么见笑了，情侣之间的小情趣，你懂的。哎，裴总，你是来找裴少夫人的吧？他好像在院长办公室。看来他们真的是一对。师傅，师傅，这不记得了吗？哎呀，若若，你就别耽误裴总宝贵时间了。婚礼我都想好了，想要中式还是西式啊？为什么会不记得我？重要的人跟事，我都会记得。李小姐。不记得我们之间见过。是啊，我在陪王经理去世不重要。还有，酒吧事是我谈过了，抱歉。哎呀，若若，你就别盯着人家一个有夫之妇了。我我对你不好吗？我永远都不会嫁给你这么恶心的人。喂，你给我那个视频啊，还蛮有用的。不过我好奇，那里面的男主角是谁啊？好，好，好，啊，我不问，我不问。这里边肯定有问题。荣荣月，对不起，我不知道是你。想什么呢？这么出神？没什么。你怎么不带我送你那枚戒指？那不是你送我的第一个礼物吗？我宝贝着呢，我怕不小心磕到了，所以做成了项链。这枚戒指对我意义非凡，是我奶奶的婚戒，要留给孙媳妇的。你放心，我好好保管着呢。别好，自从我住进来，你不跟我住在一起，我连一个房间都没有。你是不是不喜欢我？
怎么会呢？是我身上毒素未清，怕连累到你。我不怕你连累的。啊，对了，你最近一直大额支出，我也没见你买什么东西，做什么去了？我那是给我爸妈了，你知道的，我不能陪在身边照顾他们，只能多给他们点钱啦。真的是这样吗？当然了，你不相信我？没有，你那么孝顺也是应该的。我来。阿姨你好，你是？我是裴恒。裴恒，你就是裴恒，交往那么久了也不跟我们大人说一声。我跟荣月交往很久了。你还瞒着我呢，荣月说了，你们去年就开始交往了。我跟荣月交往很久了。荣月，怎么回事？你妈说你跟我交往很久了，可是去年我根本就不认识。裴恒。你知道我一向很乖的，从来不做出格的事儿。我现在突然跟我妈说要结婚，我总不能说是因为那那天晚上我们两个，所以我才说是我们认识很久了。包括我进医院都是因为你，但是你放心，我进医院都是靠自己的努力。真的是这样？当然了，你在怀疑我吗？没有。对了，刚好我们也要结婚了，明天我去办法签结婚，就明天，明天我刚好有时间。妈，裴阳说明天来家里做客。好，早该来了。你放心，我跟你吧，会做一大桌子菜，好好招待姑爷的，让那些红眼的街坊看看，省得他们背后说闲话。你还敢说？你知不知道刚才害我丢多大人？裴恒要是知道你们这么随便，肯定也会嫌弃我的。这，那你说要怎么办呢？你别管了，我想办法。快坐，快坐。裴恒，这就是我爸妈，他们都是在医院工作的，我算是继承他们的衣钵了。荣月，你们家真是医生世家。裴少，您说笑了，我们家荣儿能嫁给您，是我们李家的荣幸啊。就是就是。当你的声音跟刚才不太一样啊。哦，我我妈就是太激动了。啊，对对，我女儿能嫁给裴少这样的男人，我做梦都要笑醒了。原来是这样。好啦，那午饭时间啦。妈妈，我帮你做饭。好。哎，喝茶，喝茶。嗯，好，谢谢。干嘛不会做饭啊？你要干嘛？抱歉啊，裴恒，不小心把手切破了，没法做饭招待你。不过还好，蓉儿特别孝顺，给我们请了保姆呢。没没事就好。怎么这么慢？我是看你们年纪大了不好找工作才收留你们的。再这么怠慢，辞退你们！你怎么和我说话的？我可是你，可是什么？走走，我们去做饭。等等，裴恒，怎么啦？你家保姆的声音跟昨天接电话声音很像啊。哎呦，裴少爷，你说什么？我就是一大老粗，怎么能养出李小姐这么漂亮的女人呢？裴恒，你最近太忙了，换青了。是吗？手机给我。你要干嘛？裴恒，你觉得我在骗你是吗？不是，不管你的父母怎么样，我都能接受。我只是不希望你在这种事情上骗我。你对我真好。你先接电话，发好了我叫你。啊！干嘛你？我我小心！哎，若若，哎，裴总。哎，对了，裴总，你看见若若去哪？看见了。真的吗？在哪儿啊？好，谢谢裴总啊。哎。对了，裴总，我刚看李小姐在找。是啊。好。不想嫁给他
，他不是孩子的父亲吗？我跟他不是那种关系，这个孩子不是他的。如果没有做好心理准备，就不应该让这个孩子来到这个世界上。这种行为是非常不负责任。不负责任，裴恒，如果我说这个孩子是你的，你会负责任娶我吗？裴恒，你在这儿啊？我感觉裴恒是真心喜欢李荣月的。那李荣月找人假扮父母的事情，你要不要告诉他呀？告诉我。李荣月，你出息了呀！这刚抱上金大嘴，就准备把我给踹了。小点声，这是医院。随便拿，你别来找我。哟，那位陪同，我知道你被闭嘴。现在，走人。你怎么在这？他谁啊？你干嘛给他钱？呃，老家的穷亲戚听说他发了没有钱账。李心若，我警告你，你如果敢出去胡说八道，我就开除你。你在害怕什么？我没害怕呀，我只是担心裴恒会因为这些钱。他要是真的喜欢你，为什么不在乎这些？万一给李心若发现？李心若，原来是你偷了裴少奶奶的戒指啊！什么？你就是李心若？不、哦、是。裴少夫人的戒指是从你包里搜出来的，现在人赃并获，请跟我一起去走一趟。不是我，我没偷。证据确凿，你还想抵赖？保安，我丢的可不止这一个戒指，我怀疑近期丢的所有东西都是他偷的，你们可要好好查查。放心，我们一定给你一个交代。好。李心若，见钱眼开，一个一个赌啊！你这个东西你也敢偷？我看他是被罗院办好了吧？这次是偷东西，下次就改偷人了。我没偷，我也不知道戒指为什么会在我的包里。你是想说我不骗你喽？就是。那些结工，罗院可是裴家的大少奶奶，身份跟你有云泥之别。你们干什么？妈，他不冤枉我偷东西，价值五百万的钻戒，把你们家卖了也赔不起。五百万！你疯了！你要害死我们家呀！我没偷，赶紧给人家道歉，求主月原谅你！我说了，我没偷，我不会道歉的。这是什么？这个东西为什么会在你的？你说什么呢？这是我的东西。放到了我的办公桌上，我想回来找你的。原来是你。黑恒，他偷了我的戒指，还说我偷他东西，就是你偷的。这个戒指明明是你送给我的，裴星若，你太不要脸了吧！裴恒，他今天偷了我的钻戒，我刚打算宽宏大量原谅他，他非说这枚戒指也是他的。就是，裴总，你可要好好惩罚这个小偷。裴少奶奶可没少受他欺负啊！死丫头还不赶紧把东西还给人家！只有裴家人至少这枚戒指，今后要求金偷东西，不会都这么没有价值的。闭嘴！你怎么这么大事？对啊，李心若，你说他是你的，那你肯定能带上喽。我都带他进去，我都带他进去。你别提李心若，怎么不敢？这这不可能！就算能带上也，也也说明不了什么，对不对？你说他是，这没戒指拿来呀？有什么事我们回家说，佩恒。闭嘴。李心若，这枚戒指哪来的？谁送的？什么时候送的？裴豪，你是失忆了吗？要不然你怎么会不记得那天晚上？裴豪，裴豪，我有话说。闹！李小姐，别怕，事实的真相只有一个。你要干什么？裴总，我知道这枚戒指。其实这枚戒指是我送给若若的。若若。什么？哎呀，若若，别闹了，你记错了，我送你的是这枚，不是这枚。你胡说什么
。哎呀，若若，我错了，昨天晚上不该跟你吵架的。裴总，见笑了。昨天晚上啊，我俩吵架，他把戒指给扔了。他以为是你夫人把戒指捡到了，这才情绪有点过激了。给我回来！你到底要干什么？你想清楚，再闹下去，你想后悔一下不忍我啊？真是这样吗？对不起，我认错。李星若，以后擦亮你的眼睛，不要什么东西都觉得是你的。我我摘不下来。怎么可能会有这么离谱的事？什么？你哥最近可是安生的很啊！你欠我。哎，阿姨，你先往前走，我来跟若若解释。好，好，好，那你们两个慢慢聊啊。哎，好，阿姨。若若，沈怀丹，你为什么要骗我？对，你在帮李如玉。你是在吃醋吗？啊！我告诉你，咱们两个快结婚了，我是觉得得罪李如玉不太好了。咱们两个过好咱俩的日子啊，比什么都重要。如果你我不会嫁，这可由不得。你要不嫁的话，那段视频可就人尽皆知了。<笑>哎，露露，露露，你怎么样？露露，你终于醒了，吓死我了！沈怀南，你有完没完啊？犯不着在这给我假惺惺。哎呀，若若，你说什么呢？我对你的真心是日月可见呀！你给我点时间，我证明我是真心爱你的，若若。啊？哎，护士，他怎么样了？为什么会突然晕倒啊？他、啊、护士，病人的隐私没有必要说给不相干的人。两位。好、啊，这是我爱人，闹脾气的。没事，护士，你先出去吧。啊。谁是你爱人啊？我不想看见你，你给我出去。哎呀，若若。出去，嗯、我出去。快点！好好好好，我出去，我出去。好，休息。啊！喂！好，好，好。对呀。对，李小姐，我帮了你这么大一个忙，你该如何感谢我呀？啊？我帮了你这么大一个忙，你该如何感谢我呀？谁的电话？啊，没谁，骚扰电话。我们先回去吧。嗯。站住！站住！站住！张夫人，你自己先开车回去，我去包少爷。不行，我不能走，还要让你保护我的。那就让你去追少爷，记得。不行，一块回去。你自己没想，一点都不担心少爷。他上次受的伤还没有全，他会有危险的。你个手下，谁让你这么跟我说话的？还疼让你保护我？你少跟我废话！医生，我们少爷怎么样了？他要是有事，我让你们整个医院陪葬。裴少失血过多，急需输血，但是医院的熊猫血不够了。熊猫血？医生，我现在去找，我请你无论如何救我们少爷一命。等等。我就是熊猫血，你去封锁消息，我去献血。那就麻烦你，把他给我抓过来。对方已经开始怀疑你，能不能重获他的好感和全开你？裴豪，你终于醒了。你没事吧？裴少，您真的太幸福了。裴少奶奶为了救您，她抽了自己好多血，都不顾自身危险。只要为了你，我都愿意的。他在骗你！他在骗你！快去，裴哥，我非要藏起来，我也当路。废物，裴恒需要休息。还不快把他赶出去！你这么着急把我赶出去干嘛？他我揭穿你的真面目是吗？你在胡说什么？不好意思
，是我书写救你的，根本不是他李荣月。这位女士，你在胡说八道些什么呀？明明就是裴少奶奶给裴少出的题，怎么可能是你？裴少，现在的女孩子为了上位，简直无所不用其极啊！你到底收了她多少好处，还敢在这里骗人？你疯了吧？我收她什么好处了？够了，把她带出去。裴豪。你是担心自己看错人是吗？你请了我，三番次拆散我跟荣誉，我的忍耐是有限。我没有想插座，我只是想证明我自己的清白。好啊，那我给你个清白，去把书写报告拿过来。去把书写报告拿过来。裴豪，算了吧，我不想把事情闹大了。你在害怕什么？因为你根本不是熊猫血。我有什么可怕的？我就是怕书写太多，对方会担心我。这个人三番四次怀疑你跟我，没事，我一定会把你们都听到的。裴豪，我委屈点没事的，主要是你刚醒，身体最重要，这点小事儿不值得你费心的。看个书写报告，谢谢大哥。这一次我一定要拆穿你的真面目。去把报告拿过来。等会儿，让你的保镖跟着一起去。免得你有动手脚。如果事实证明你说谎，如果事实证明我撒谎，那我就永远离开这个城市。如果我没撒谎，我的身份容不下过我。裴总。嗯。解释，我不知道。那这报告怎么一回事这？这不是我的，我不知道。裴总，刚才那份报告是假的，这份才是真的。这不可能，我明明是熊猫姐。不会想说这报告也是篡改的吧？是你的委屈吧？是不是你？裴豪他在骗你，如果你不信。你可以去查监控啊！够了，滚！我有视频，我有证据可以证明他在撒谎。他连他的父母都是假的，他连他的父母都是假的。什么意思？去看吧。若若，你闹够了没有啊？怎么又是你？把手机给我。若若，我知道你一直嫌弃我没有陪总有钱，但是我发誓，我会好好工作，给你好的生活的，好吗，若若？你放开我，陪我。哎，若若，若若，裴总，抱歉，身体有点不太舒服，我们先走。裴豪，你是不是还在怀疑我？冷月，我们订婚吧。真的？你三番四次救我，我能回报你的也就只有这个了。只要是为了你，要我做什么我都愿意的。喂，李大小姐，这次多亏了我篡改的报告单，不然你就完了。哎呀，放心，宋艳如那个见钱眼开的村姑呀，早就答应我俩订婚了。果然，是什么人跟宋艳如在一起？不过李荣月到底为什么非要让我猜猜是谁呢？你就等着。哎，护士，他怎么样了？最近都晕倒两次了。宋总。林太太，请起来加号。我叫。啊，加号。我叫。嗯。你说的是真的吗？嗯。你不是一直都想让我嫁给你吗？我嫁。若若，你放心，我一定以最盛大的婚礼迎你进门的。不过这现在时间有点紧张，咱得先把婚定了。好。若若，你真好看、啊，我沈淮南运气真好，能娶到你这样的天仙。哎呀，好好，那个我妈他们快到了，你快去接他们吧，我还得换衣服呢。我若若，你最近这么乖，我有点不习惯呢。呃，想通了，我妈说的对，女人这一辈子啊，还是要找一个依靠。既然你对我这么好，嫁给你也是个不错的选择。若若。
嗯，我拉他到他去接他们吧。好。哎，洛洛，咱俩都要结婚了，你还这么害羞？那、嗯、个，我刚化了妆，我化了妆了。好好好。上了，快去吧，快去吧，我真会，居然跟你同一天定。原来陈心也是今天定的。李心若，我知道那天晚上发生了什么。李心若，我知道那天晚上发生了什么。你什么意思？黑恒那天中毒，把你当成了火，所以呢，他到现在都认为和他发生关系的人是我，李荣月。你不会以为他真的会碰你，是吗？那恭喜你们！我劝你少打他的主意。好，你放心，我会。你别动！你要干什么？这两个女人，哪一个才是裴恒的未婚妻啊？不管了，两个都抓起来！干什么？他们要抓裴恒的新娘，那我岂不是危险了？他是，他是裴恒的未婚妻。你胡说什么？她这么漂亮，是个男人都会选她的，对不对？我试试你夸我啊！都闭嘴！笑他！裴总，那个女人说，这位才是你的未婚妻，是吗？我说了，我不是。闭嘴，裴总，我也不想伤及无辜，所以，到底哪个才是你的未婚妻？裴总，你救救我！他们要抓的是你未婚妻。他是。不对，那天晚上明明我看到他和裴恒在一起。你确定？确定。裴总果然冷血呀、啊，为了救自己的未婚妻。伤害无辜的女人，我说了我不是。闭嘴！怎么样，裴总，跟我们走一趟吗？不要过去。裴总，你为了保护他，还真是想尽办法。我这是在保护你。如果他们知道你真实的身份的话，你就危险了。啊，对了，杀手说那天晚上咱俩在一起，那天晚上是哪天晚上？没什么。你应该知道欺骗我的下场吧？裴总，我觉得我们是不是应该先想办法出去？你也不想你的未婚妻变成寡妇吧？李小姐，少爷受伤的事，我知道。没事。别跟他客气啊，毕竟她是我最爱的女人。李心若，你胆挺肥呀、啊、你！裴少爷，我可是你的救命恩人，对我就这态度。不然呢？你真想娶啊？好啊，我敢嫁，你敢娶吗？裴恒，你别被他骗了，他跟绑匪肯定是一伙的。你看我够了没啊？裴恒，我是担心你。每次这个女人出现，准没好事儿。这次肯定也是她跟绑匪串通好了，做的一出好戏。别忘了，是你把她推给绑匪的。你是在怪我吗？我
我当时就是脑子太混乱了，你被抓走之后，我也很担心你。我理解。看来裴恒真的很喜欢李若云，这么恶毒的事情居然说原谅就原谅了。若若，我不该打你的，我就是太担心裴恒了。要不这样，你打回来。既然没什么事儿，我就先走。等一下。什么事儿？你说个数。什么？你说个数，就感谢你救了我们家裴恒。以后呢，大家两不相欠，也免得你拿这个事情做文章。原来是要跟我撇清关系。一百万，你也别不知足，这一百万可够你扫几十年的厕所呢。原来在裴少奶奶的心里，裴少爷只值一百万。原来在裴少奶奶的心里，裴少爷只值一百万。怎么嫌少啊？裴恒，你看。我就说是他串通好的，这种人不应该把他赶出去，是别再让污蔑人。够了，你要多少？你要是真想感谢我，就让我去你的公司上班。你果然还惦着他，你不会还做着豪门少奶的梦吧？可以。佩浩，我不同意，他就是一心想接近你。放心，没有的事。站住！有什么事儿吗？我跟裴恒马上就要结婚了，你如果敢插足的话，我一定要弄死。要是裴恒真那么喜欢你，你这么害怕干什么？你，你，你就是李如月吧？你谁啊？哎，哎，阿姨，你没事吧？华、啊，赵夫人，这里是高档别墅区。怎么什么阿猫阿狗都能进来啊？少夫人，这位是老在这里说了算。我是这儿的女主人。女主人，这栋别墅是裴恒的房产之一，我可没听说他要结婚呀、啊。豪门的事情，哪是像你这种山野村妇能知道的？喏、no, ，捡垃圾的，捡了吧。李荣月，你别太过分了，人家是捡垃圾的又怎么样？靠自己的双手赚干净的钱。也不比那些有钱人差。李星座，你还帮他说话呀？也是，我们一个扫厕所，一个捡垃圾，是应该惺惺相惜。<笑>阿姨，你走，别跟他一般见识。这暴发户啊，都这德行。给我站住！捡垃圾的，喏、嗯，这个垃圾捡了，给你一万块钱，不然我敢保证。你以后进不来这个别墅区的大门。还以为我儿子这棵万年铁树终于开花了呢，没想到开歪了。你是裴恒的妻子吗？是、啊。那我告诉你，你很快就不是了。你以为你是谁啊？裴恒的母亲吗？保安，再在小区里看到他们两个，我就让你们通通下岗。你。哎呀，阿姨，你别跟他这种人一般见识。你叫什么名字啊，姑娘？我叫黎星若，叫我若若就好。哦，若若呀，嗯，我想问你有对象没有？没呢。那正好啊，给我儿子介绍介绍。我儿子呀，又高又帅，还会做生意，嗯，就是眼光差了一点。阿姨，咱俩才认识多久啊？你就把我介绍给你儿子，你也不知道我人品怎么样，这么快要坑了他？不会的，我看出来了，你呀、啊、是一个心地善良的好姑娘，比起那个暴发户强多了。不过那个暴发户啊，很快就不是了。好了，阿姨，感情的事情呢是强求不来的，我先送你回去吧。到我家住吧，这。不太好吧？没什么不好的，就我一个人住，正好我的闺蜜要来，我把你介绍给她。逃婚的事情，妈妈肯定会收拾我的，能躲一晚是一晚。那谢谢阿姨。哎呦，你总算来了，快坐快坐，我给你介绍一下，这是你柳阿姨。阿姨好，这是若若。哎。我怎么看你们两个好像母女俩似的？阿姨，你又说笑了。这就是你一直想给我介绍的你那个儿媳妇吗
，不是他，我那儿子啊，他要是跟那个女人结婚，我就跟他断绝关系。啊，出什么事了？没有什么事，就是我想给我儿子换个老婆，他就是若若。阿姨，我还没答应呢。就是老姜，你别看人家姑娘好看，就往自己家里拐。况且你儿子已经有媳妇了，我儿子还没有呢，做我家的儿媳妇吧。过分了啊！是我先看上的，那我家的更合适，不是吗？谢谢你们。其实我从小到大一直都觉得我是一个特别多余的人，我真的很感谢你们可以喜欢我。傻孩子。你放心，以后有我们两个给你撑腰。就是，以后没人再欺负你了。好，医生，他怎么样？哎，很烧，只是皮外伤，但是由于伤口感染，又引发了高烧，而且他体内的毒素没有完全清除，身子难免虚弱一点。那就彻底清除啊！裴恒要是有个三长两短，我要你们陪葬。是是是是。喂，妈，你找裴恒啊？他刚睡下。这声妈，你怕是叫不起吧？什么？既然裴恒睡了，那我就直接跟你说，我不满意你这个儿媳妇，你跟我儿子的婚事，我不会同意的。什么？妈。可是我救了裴恒啊，他说了要娶我的。我儿子受伤的事儿我已经听说了，救我儿子的女人又不是只有你一个。妈，阿姨，您是说离心若吧？您别听他们胡说啊，这个离心若心眼可多了，他一心想勾搭裴恒。总之，我就是来通知你一声，阿姨我。既然裴恒病着，那裴氏就一个人为大。老巫婆，你说了可不算。我想你们可能是搞错了。裴总说了让我来公司上班。那裴总有说是什么职位吗？没有。那不就，这年头工作这么难找，你学历这么低，能进裴氏工作就已经不错了。这是谁的意思？我。尚奶奶，您来了。裴阳生病期间，公司的大小事都由我做主，包括你的工作安排。干嘛？还存着他的电话呢？你果然存心想勾引他。你怎么会变成今天这个样子啊？李心若。我告诉你，我碾死你跟碾死一只蚂蚁一样简单，识趣点儿就自己滚出公司，不如。乖乖打扫干净。听着没？赶紧打扫干净。哎，少夫人，您是要去裴总办公室吗？这边请。叫所有经理来办公室开会。是是，这就去。少夫人。我们这边没接到裴总说让您任职的消息啊，你什么意思？那个，只是公司每个项目机密有很多，万一外泄、啊。你的意思是我不配知道这些？哦不不，我不是这个意思，只是裴总这边没发话，我们也不敢呢。睁大你们的眼睛看看，这可是总裁夫人，夫人跟裴总一条心，难道还能害公司吗？这。要不这样，我去请示一下裴总。裴恒不在，我说了算。有意见的，去人事部随公司。喂，老夫人，快来公司吧，出大事了。江阿姨，你怎么来了？你不是说今天来裴氏工作吗？难不成
，你的工作就是打扫卫生。啊，看我这笨儿子办件什么事儿。哎，走，我领你去找我的儿子。桑老阿姨，我觉得裴氏公司也不是一般人惹得起的。你放心，我的儿子啊，他叫……哎，李清若，你又在这偷懒。你是谁？我们公司禁止外人闯入，赶紧出去。我没记错的话，你是人事部的主管吧？嗯，您怎么知道？不过不好意思，我刚刚已经升职了总经理了。就你？是啊，总裁夫人刚给我升职。哼，我可明白了，你是李荣月的狗腿子。谁是狗腿子？啊、佳一，开玩笑，你别当真。上一边去，这里没你说话的份儿。哎，你没有资格教训我，包括你的主子，他也不敢教训我。出什么事了？夫人，这个人非法闯入咱们公司，还对您不敬。又是你，还愣着干什么？送检察局。呃，少夫人，这位是……呃，少夫人，这位是。这该不会是你的什么穷亲戚吧？哦，可别怪我没劝你，这种劲，穷亲戚，说不定是吸血鬼。哦不，这不，老夫，这不是我亲戚，你们别太过分了。我现在带阿姨出去就是。这么说，人是把你带进来的，连他一块走。这个公司什么时候由你说了算？睁大你们的狗眼看清楚，这可是我们总裁夫人。总裁夫人是自封的吧？咱们公司什么时候变得这么松散？随便进来一个阿猫阿狗，就敢自称是总裁夫人？你敢骂我？我愣着干什么？动！把裴恒给我叫过来。裴恒，你该不会想说你是裴恒的穷亲戚吧？我说了，把裴恒给我叫过来。你们敢动手，我让他吃不了兜着走。小心你们的脑袋！还愣着干什么？还不动手？把裴恒给我叫过来。很好，我现在就把裴恒叫来，把你们都开除。裴恒，你能不能来公司一趟啊？有人挑衅我的权威。这一声妈，我承受不起。你要是再不来，这个公司还是要姓李的。妈，对不起、啊，我不知道是你、啊。你不知道是我，要不是我，那你就要欺负别人了。妈，是不是有什么误会？李荣月他救过我的命，而且他是我未来的妻子。他救过你的命，你就要娶她。那他今天也救了你的命，你为什么不娶她？妈，两件事不一样。什么？我管你一一样不一样。总之，像这种仗势欺人，绝对进不了我们裴家。妈，你别不讲道理啊！我就是不同意这门亲事。阿姨，您再给我次机会，我是真的喜欢裴浩。你真的喜欢？对，真的喜欢。那么。如果我儿子净身出户，你愿意追随他吗？这就是我的态度。诺诺，咱们走。妈，裴浩，他不会真的嫌弃我。真要这样，我也没办法。毕竟公司是爸妈一手创立的。行了，我先去处理公司。哎、少夫人，我我该怎么办呢？老夫人不会报复我吧？谁知道呢？少夫人，您看这个，这是李新若的入职资料。你看，她怀孕了，她隐瞒怀孕入职，公司是可以开除她的。这个孩子
，这个月份不会错漏，肯定是裴浩的孩子。难怪林心若想方设法的靠近裴浩。阿姨，你确定要跟我回家吗？我家很小了。没事，我现在不想看到我那儿子。裴浩，他很喜欢李荣月，我劝你还是不要拆散他们。那是他的眼光不好。放着你这么好的姑娘，他看不上，他非要看上那个恶毒女。妈，只要我跟若若领了证呀，这房子都是肯定翻得了的。来了来了来了来了来了！哎呀，若若，你这两天去哪儿了呀？急死我了！好好说话，不要动手动脚的。你又是谁呀、啊？我们家的事儿轮不着你插手。就是啊。你是谁呀、啊，李静若？你从哪儿捡回来的人啊？妈，你礼貌一点，这可是我邀请来家里做客的。疯了，什么人都往家带，赶紧给我撵出去，然后跟淮南赶紧把证领了。妈，我不可能会嫁给他。还有那天，我就是故意跑的。这么好，淮南这么好的男人你都不嫁，你要上天吗？你这人是亲妈妈，女儿不嫁，你非要让她嫁？我们家有你说话的份吗？若若，咱别闹了好吗？你肚子里都有孩子了，你不想孩子一出生就没爹吧？什么？你怎么知道？你怎么知道？哎呀，这不是双喜临门嘛！若若，听话，赶紧跟淮南把证领了。若若，我发誓，只要咱俩领了证，我就分你两套房，以后绝对把你跟孩子放在第一位。淮南，你真有心了，我告诉你。孩子不是你的，我也不可能会嫁给你。说什么呢？孩子就是淮南的。对呀、啊，若若，难不成你在外边还有野男人吗？行，若若不是这样的人。看来李红月还真说对了，我不是为了钱，我哪里会娶这种别人玩过的婆媳？告诉你，反正我不嫁。今天如果不嫁，你以后就不要再进这个门。怎么样？你说的对，李星若确实怀孕。难道说她肚子里的孩子是你老公的？你疯了吧？告诉我，她肚子里的孩子就是裴恒的，对吧？你胡说什么？不给我！原来裴恒的救命恩人是李星若呀！你说这段视频要是被他知道了，你的下场会是什么样啊？啊？你开个价，别急呀、啊，咱们现在是一条船上的人，你别这么看着我。我今天来是帮你出主意的。你什么意思？咱们两个也可以生一个孩子，到时候把李心若的孩子换过来，这样不就瞒天过海了吗？你疯了！<笑>我没疯呀、啊，我是把你飞黄腾达以后，你就不管我了，你就不会不管我了。你怎么在这儿？谁准你进来的？是我。妈，跟一心接近一点，能不能把他拉回来？我说过了，别叫我妈。再者，这是我家，不是你家。怎么了？白恒，你看吧，怎么把他离家落带？没事，反正家里房子多。但他一直对你图谋不轨。图谋不轨？难道你不是吗？我没有啊，行了，这事就这么定了吧。这还差不多。来，若若，陪阿姨下去走。好。若若，你就在这块安心待着，你的家人也不会找你来，这块也没人敢找。阿姨，谢谢你。如果不是你的话，我真不知道该怎么办了。傻孩子，阿姨跟你有缘。哎，若若，我问你件事儿，你行阿姨，我现在不想想这些了，我只想把孩子生下来，你这孩子，你就是喜欢我呀。若若，我感觉有点凉，你上三楼，左边那个房间。把外套给我拿过来，好吗？好，阿姨，你等着，我去帮你拿。哎，好嘞
。你进来做什么？这门又什么东西？我可给你制造了好的机会，下面就看你的喽。我可给你制造了好的机会，下面就看你的喽。你妈不接电话，她能接才怪。那怎么办？她什么时候能放咱们出去啊？不知道。不过我妈为什么那么喜欢你？裴恒，你不会觉得是我跟你妈串通好了吧？裴恒，我还不至于做这么龌龊的事情。我怎么了？腿腿腿抽筋了。啊、怎么样？好点没？嗯，我好多了。你你你自便吧，我还有时间吗？啊，你忙你忙。啊在的，你做什么啊你？你还护着他，他跟你共处一室，谁知道安的什么心思？这是我妈干的，跟他没关系。那也是他跟妈串通好了，明明我才是你的妻子，他把他推给你是什么意思？你先出去吧。站住，在我的眼皮子底下挑我的男人，还想找你，没那么容易。够了，我说了，这是我妈干的，跟他没关系。裴恒。你还护着他，你是不是喜欢？你胡说八道什么你？同学，来人！怎么样了，裴总？恭喜啊，你太太怀孕了。怀孕？是啊，差不多有两三个月大了。那他之所以昏倒，是因为动了胎气吗？是啊，你太太身子比较虚弱，怀孕了，身体激素比较缓慢，容易动怒。裴恒，要不这个孩子还是不要了吧？胡说八道什么啊你？我没胡说，我妈妈不喜欢我，她到现在都不同意我们结婚。我实在不想我们的孩子生出来没有妈妈，我也不想再找别的女人了。你好好养身体，婚事我来解决。真的？那我们尽快结婚，不然肚子大了穿婚纱不好看。好。喝点水，谢谢阿姨。你看，这叫什么事儿啊？那个女人居然怀孕了！哎，阿姨，你要当奶奶了，应该开心才是啊！我一想到做那个女人的婆婆，我就头疼。哎，我的儿子，他怎么能喜欢上那个女人呢？哎，不说这个了，你不是今天要去产检吗？我陪你去。好。谁在这大喊大叫啊？原来就是你，裴恒哥的眼光现在是越来越差了。怎么少了你这个上不了台面？你敢骂我？爸，你怎么了？裴家和陆家可是世交，我才有资格当你的妻子。你能是哪个小地方出来的？干鸡有多远滚多远！我倒是第一次见你这么蠢啊！韩总，你干嘛？去调保安。裴总，真的对不起，这事是我女儿不对。看在我妈的面子上。不要再有下一次。哎，是是，以后会看好他的。妈，闭嘴。裴恒
看都不用打了，我还怀孕呢，他就是故意要伤害我，伤害我们的孩子。听我的，这次算了。那裴总，我们就先回去了。项链怎么在这？那是我妈妈送我的项链。你的？这项链，李小姐不是有和你有一样吗？这是我家祖传项链。原本有两条，一条是给芝芝的，另一条是我的。但是在芝芝出生那一天就丢了，于是我就把我的给他了。难不成迪西诺那个穷鬼是陆家的大小姐？那裴总就先回去了。行，那你们先回去吧。裴豪，我妈妈说那条项链我出生就一直戴着了。他们还以为是哪个亲戚送的。难不成你才是陆家的女儿？我我不知道。这件事事关重大，我去拿杜县长的头发跟你来做对比，在结果没有出来之前，先不要伤害我。你去跟他们说。小，黑浩那么聪明，他要是看见鉴定结果不是，肯定会起疑心的。你怎么一个人做产检啊？啊，你干嘛？哎，若若，我不是故意的，我疼你。你到底要干嘛？我说了，这孩子不是你的。还有，我会嫁给你，别再来烦我了。哎，若若，若若。喂，林心若的头发我拿到了，放心，没洗一些。东西呢？你什么意思？别急啊，我得知道你要离心肉头发到底干什么。我倒要看看你鬼鬼祟祟的要干嘛。拿着，不该问的别人。我作为你肚子里孩子的爸爸，我有权知道真相吧？啊？什么？李荣玉的孩子不是裴航的？沈淮南，我告诉你，这些事情如果暴露了，你的荣华富贵梦可就破灭了。我知道呀，所以我才是要知道你要离心肉头发到底什么目的。离心肉替我顶吧，救下裴恒的那个卵虫，裴恒拿走了他的项链。什么？若若才是裴恒的救命恩人？我知道你要项链啊，花瓣型的，很普通。普通？那可是陆家的传家宝。离心肉很有可能是陆家的女儿。什么？是他，不要他跑了！是他，不要他跑了！别跑！你们，你们要干什么？裴恒，别担心，妈妈不会有事的。我妈怎么一个人往公园去啊？去把那边监控都给我调出来！我倒要看看是意外还是人为。是。监控都被破坏光了，只要这老太婆一死，我就可以高枕无忧了。怎么样？你妈妈伤势挺严重的，严重脑出血，但是那个位置比较危险，不敢轻易开颅。那那我妈？但是她没有生命危险，只是伤势过重以后可能会成为植物人，不能正常行走。也不能说话了，命可真大。是我，要让我查到是谁干的，我就将他找骨扬灰。等阿姨病好了，就把他接回来，以后我照顾他。裴家用的多的是，就找你做。好，我妈最喜欢你了，你有空多陪陪她。算了，反正这个老太婆现在也已经没办法跟李心若撑腰。阿姨不用担心，过几天啊，咱们就可以回家了。裴恒已经给你找好了国外最好的医生，一定会把你治好的。阿姨，你说
。娜娜，裴恒说了，下个月就举办婚礼，给您啊冲冲喜。您放心，我一定会好好照顾您的。你还在这干嘛？还不快滚！我妈妈可不需要外人照顾。原来你才是我的女儿。裴恒都跟您说了，你看，是妈不小心害你流落在外这么多年。什么？李荣月是柳阿姨的亲生女儿。老姜啊，我们还真是有缘分。原来我女儿是你儿媳妇。妈妈，我婆婆都高兴哭了。啊你们要结婚啦？是啊。那祝福你。为什么每次看到他，总感觉好熟悉，好心疼？等一下，裴恒，我妈请你回我家吃饭去呢。算了，荣月救了我，也怀了我的孩子，我必须要负责才行。哎，给我让开！我要见李荣月。抢走了裴恒哥，现在又抢走我父母，我今天跟他拼了！抱歉，赵夫人不在。你又是谁？李荣月跟你父母在医院，你要是有事也可以去。你也是裴恒哥的女人？不是，你误会了，我只是暂时借宿在这里。李小姐，赵夫人说了，你不能再住在李家。好，我知道。本来我就是个借宿的，家一出生后就没有别的朋友。你认识李荣月？认识？怎么？那你带我去见他父母。我倒是要问问他们，当年是有多想，才能把孩子给抱错。开门！不开门！把门开！你谁啊？我谁？我是你们女儿，不知道吗？我女儿？就你？不好意思，我女儿可是大名鼎鼎裴氏集团的总裁夫人，可不是你这么个来路不明的玩意儿。哎，哦，你们还不知道吧？你们女儿可是陆氏的千金。我今天来就是想问问你们，你们当初是眼瞎了吗？那婴儿脖子上戴着项链，你们都能给抱错？项链？什么项链？你在胡说什么？李如月的脖子上不是一直戴着一条花瓣形的项链吗？花瓣项链？哦。那是隔壁李星若，李家那傻丫头成天带着个那么个破玩意儿。走走走走走，项链是李星若的，不对啊，明明就是李荣月那个贱人跟我父母有亲子血缘关系，难不成？怎么了？找我什么事儿？这个，你也收。这是我的项链，你捡到了吗？你能不能把它还给我？这个真的对我很重要。是很重要的人送你的。其实也不是，我也不知道，我就知道我从出生的时候就已经戴在身上了。笑什么？我有些事要跟你谈，但是我有条件。什么事儿？你要先答应我，跟裴恒有关。不过我要过几个月才能告诉你。李小姐，您的孩子比较虚弱，说要放到保密箱里。
沈先生已经按照你说的做好了。记得保守秘密。没问题，你尽管放心。以后呀，那我先走了。你怎么来了？这大计将成，我我就是想来亲眼看一看。黎心若相信那个孩子是我的，而你也攀上了裴少夫人。咱们这一仗呀，打得太漂亮了。那你还不快走？要是被人发现了，我们可就前功尽弃了。恶心的东西！等我成了裴家少奶奶，第一个弄死你！请问新郎论遗嘱，你是贵，都愿意与李罗月女士共度一生吗？我愿。这怎么一回事？裴豪，不是这样的。这怎么又是？裴豪，不是这样的。是是沈慧楠，对，都是他的想法，是他强迫我的，我不是自愿的。裴豪，你是知道我的，我这么爱你，我怎么可能背叛你呢？住嘴！关掉，快关掉，都不准看。是有人刻意陷害我，李心若，是你对不对？都是你一手策划的，你嫉妒我，所以你要毁掉我，是不是？相反了，你们怎么了？我们怎么没死，是吗？我没想到你会派人追杀我们，你是我们的女儿，哪怕你找了假父母，我们也没反对你。你想到你这把恶毒，追杀？什么追杀？没想到啊，连父母都是假。我不知道，我不认识他们。既然你说他们是你亲生父母，是吗？对。他说你是他的亲生父母，那你应该清楚他的血型。他是 A 型血。不是吗？这个项链你还有印象吗？它是我的，我从小就把它戴在身上。那天是你把我的项链拿走，我把你的戒指给了。李如月知道你在找我之后，就把它拿走，并且代替我成为了你的未婚妻。不，不可能的，我们做过鉴定的。那是因为沈怀南在暗中帮他拿到了我的头发，沈怀南和他早就已经暗中勾结了。你胡说，裴总，这个女人贪慕虚荣，什么时候做得出来？裴总，你不要相信她。对，裴豪，就是她嫉妒我，是她故意的，她嫉妒我，她不想我们在一起。我不是这样的，不是这样的。嫉妒你也配？阿龙，谢了。妈，你怎么？我们说话了，被气的。若若刚才说的都是真的。那天我亲耳听到他们两个密谋，结果被他们发现了。你好，我我是被他给胁迫的，我就是太喜欢你了。把他们给我带到警察局去。是。没有。我跟你没什么好说的，我做这些只是为了揭穿他的真面目，还有我要报复叔叔。可是，孩子也是我的。你可以当做不是。哎，裴总，您怎么又来了？李小姐是不会见您的。你就让我进去见他们一面吧。哎呀，您还是先回去吧。心柔，心柔。裴总，那个您也别太为难我呀！哎，别骂人！哎哎哎，你
小姐，你怎么进来了？你站住！说，我知道以前是我做错了事情，你生我气也是应该的，但是我希望你给我个改过自新的机会，我们重新开始。嗯，我不原谅。反正，不管你。全部原谅，我都认定是你的。<咳>那裴总这是准备彻底不要脸了？那你就慢慢坚持吧。<咳>